Ingat, tidak ada kondisi manusia yang permanen Maka tidak boleh terlalu senang dengan nasib baik Atau terlalu bersedih dalam nasib buruk Utamakan pengetahuan daripada kekayaan Karena yang satu bersifat sementara Yang lain abadi Cara terdekat untuk mencapai kejayaan adalah Berusaha menjadi apa yang kamu inginkan Aku tidak tahu apa-apa selain fakta akan ketidaktahuanku Bagaimana juga menikahlah Jika kamu mendapatkan istri yang baik Kamu akan bahagia Dan jika mendapatkan yang buruk Kamu akan menjadi seorang filsuf Setiap kali orang-orang dibohongi dan membentuk opini tentang kebenaran Jelas bahwa kesalahan telah menyelinap ke dalam pikiran mereka melalui medium yang menyerupai kebenaran. Alam pikiran tertinggi tidak mungkin dicapai tanpa terlebih dahulu mencapai pemahaman tentang belas kasih. Jangan senang ketika orang-orang memuji semua kata-kata dan tindakanmu. Tetapi lebih hargai yang berbaik hati menegur kesalahanmu Kadang-kadang kau memasang tembok bukan untuk mengusir orang Tetapi untuk melihat siapa yang cukup peduli untuk menghancurkannya Ada dua jenis penyakit jiwa Keburukan dan ketidaktahuan Komik dan tragedi bersebelahan amat dekat Seperti cahaya dan bayangan Anak-anak sekarang suka kemewahan, mereka memiliki perilaku buruk, membangkang terhadap otoritas, mereka menunjukkan rasa tidak hormat pada orang tua, dan suka mengobrol di tempat belajar. Beri aku keindahan di jiwa batin, semoga lahiriah dan batiniah bersatu. Ingat apa yang tidak pantas untuk dilakukan, juga tidak pantas untuk dibicarakan. Semua perang dilakukan untuk mendapatkan kejayaan. Orang kaya terpenuhi dengan yang sedikit karena keterpenuhan adalah kekayaan alam. Jadilah tipe orang yang kamu ingin orang lain pikirkan tentang dirimu. Kecantikan adalah tirani yang berumur pendek. Pikiran kuat membicarakan ide, pikiran rata-rata membicarakan peristiwa, pikiran lemah membicarakan orang. Pendidikan yang diperoleh dengan uang lebih buruk daripada tidak memiliki pendidikan sama sekali. Dia yang ingin menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri. Berkat terbesar yang diberikan kepada umat manusia datang melalui kegilaan yang merupakan karunia ilahi. Tidak ada orang yang berhak menjadi amatir dalam hal keterampilan fisik. Sangat memalukan bagi seseorang untuk menjadi tua tanpa melihat keindahan dan kekuatan yang mampu dimiliki tubuhnya. Di mana ada penghormatan, di sana ada ketakutan. Tetapi di mana-mana tidak ada penghormatan, di mana ada rasa takut. Karena rasa takut mungkin memiliki perluasan yang lebih luas daripada rasa hormat. Doa kita seharusnya untuk berkah secara umum. Karena Tuhan paling tahu apa yang baik untuk kita. Orang-orang biasa tampaknya tidak menyadari bahwa mereka benar-benar menerapkan dirinya dengan cara yang benar. Pada filsafat secara langsung dan atas kemauannya sendiri mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kematian. Mereka tidak hanya menganggur yang tidak melakukan apa-apa. Tapi mereka juga menganggur yang mungkin lebih baik dipekerjakan. Ingatlah bahwa tidak ada yang stabil dalam urusan manusia. Karena itu hindari kegembiraan yang tidak semestinya dalam kecayaan. Atau depresi yang tidak semestinya dalam kesulitan. Satu-satunya kebaikan adalah pengetahuan. Dan satu-satunya kejahatan adalah ketidaktahuan. Ketika tidak bisa hidup lebih baik dari berusaha untuk menjadi lebih baik. Aku tahu bahwa aku cerdas karena aku tahu tidak tahu apa-apa. 
Bergantinya tahun membuat kulit keriput, tetapi kurangnya antusiasme membuat jiwa keriput. Kita dapat dengan mudah memaafkan seseorang anak yang takut akan kegelapan. Tragedi kehidupan yang sebenarnya adalah ketika manusia takut akan cahaya. Kehidupan yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Jatuh bukan kegagalan, kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempatmu jatuh. Aku benar-benar terlalu jujur untuk menjadi politisi dalam hidup. Aku tidak bisa mengajarkan siapapun tentang apapun. Aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Aku bukan orang Athena, bukan pula orang Yunani, tapi warga dunia. Dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Di masa kanak-kanak jadilah sederhana, di masa muda jadilah penuh energi, di masa dewasa jadilah seimbang, dan di usia tua jadilah bijaksana. Orang jahat hidup supaya mereka makan dan minum, sedangkan orang baik makan dan minum supaya mereka hidup. Jika seorang bangga akan kekayaannya, dia tidak boleh dipuji sampai diketahui bagaimana dia menggunakannya. Jam keberangkatan telah tiba dan kita menempuh jalan masing-masing. Aku mati dan kamu hidup, mana yang lebih baik? Hanya Tuhan yang tahu. Orang tidak bernilai hanya suka makan dan minum. Orang yang bernilai makan dan minum hanya untuk hidup. Jika ingin menjadi penunggang kuda yang baik, tunggangi kuda terburuk. Karena jika kamu bisa menjinakkan, kamu bisa menjinakkan semua. Kata-kata palsu tidak hanya jahat dari mereka sendiri, tapi juga menginfeksi jiwa dengan kejahatan. Aku takut bahwa dengan mengapati benda-benda dengan mataku dan mencoba memahaminya dengan masing-masing indraku, aku mungkin akan membutakan jiwaku sama sekali. Kehidupan hanya mengandung dua tragedi. Pertama, tidak mendapatkan keinginan hatimu. Yang kedua adalah mendapatkannya. Fitnah tidak menyakitiku karena mereka tidak memukulku. Orang cerdas belajar dari segalanya dan dari semua orang. Waspadailah terhadap tandusnya kehidupan yang sibuk. Gunakan waktumu untuk meningkatkan diri dengan tulisan orang lain, sehingga kamu akan dengan mudah menemukan apa yang telah diupayakan orang lain. Rahasia kebahagiaan tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak. tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit. Berhati-hatilah saat akan menjalin persahabatan, tetapi ketika telah memulai, teruslah teguh dan konstan.